എൺപത്തി ഒൻപതാം മിനിറ്റ് വരെ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് കളി നീങ്ങിയെങ്കിലും എൺപത്തി ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ റോളിംഗ് ബോർജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ ഒരു കിഡിൽ ഹെഡറിലെ ഒരു ഗോളോട് കൂടി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് ആദ്യ വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കണം ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് രണ്ടേ രണ്ട് എന്നുള്ള ഇതിലുള്ള സമനിലയായിരുന്നു വഴങ്ങിയത് എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മത്സരം എ ടി കെ വിസേഴ്സ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ആദ്യ വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കും എ ടി കെയുടെ രണ്ടാമത്തെ പരാജയമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി ആദ്യ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം രണ്ടാമത്തെ പരാജയമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എ ടി കെ എ ടി കെയുടെ റിവ്യൂ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എ ടി കെയുടെ ഏറ്റവും നല്ല റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തിയ ഒരു ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടീം തന്നെയാണ് എ ടി കെ ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ലാൻസ് റോട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് ലാൻസ് റോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താരം എഫ് സി ഗോവയിൽ കിട്ടിലൻ പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താരമായിരുന്നു ലാൻസ് റോട്ടി എന്നാൽ എ ടി കെയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു ശരിയായ ലാൻസ് റോട്ടി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു എ ടി കെ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും മികവുറ്റ ലാൻസ് റോട്ടി നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ലാൻസ് റോട്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇറക്കിയ കാലു ഉച്ച എന്ന് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയറിന്റെ ഒരു പ്രകടനവും നമുക്ക് ഈ മത്സരത്തിനും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിനും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ ഗോൾ കീപ്പറായ ടി പി രഹനീഷ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരുപാട് അറ്റാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിനും വന്നു ഇരു ഇരു ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് അറ്റാക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രഹനേഷും ഒരുപാട് സേവുകൾ നടത്തി അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലീൻ ഷീറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം ക്ലീൻ ഷീറ്റ് നിലനിർത്തിയിട്ടാണ് മത്സരത്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുന്നത് എ ടി കെയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഹോം മാച്ച് ആണ് സോൾഡ് ലെഗിൽ വീണ്ടും ഒരു പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി തന്നെയാണ് എ ടി കെ മടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എ ടി കെയിൽ ആദ്യം പിന്നൊരു മികവുറ്റ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് ഓപ്പച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താരമാണ് അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ഹെഡറൊക്കെ അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺവേഷൻ ഗോൾഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കളിയുടെ ഉടനീളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പയ്യെ അവനെ കളി തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ കളി അങ്ങനെ നീങ്ങി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആദ്യം പ്രണോയ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താരത്തിന് യെല്ലോ കാർഡ് ലഭിച്ചു അതിനുശേഷം സേന റാൾട്ടെ തങ്ങളുടെ ബോക്സിന് തൊട്ടുവെളിയിൽ ഫൗൾ ചിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു യെല്ലോ കാർഡ് ലഭിച്ചു ആ യെല്ലോ കാർഡ് ലഭിച്ച് എല്ലാവരും നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കി അതിനുശേഷം കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ കടന്ന് പോയ ശേഷം കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത യെല്ലോ കാർഡ് ലഭിക്കുകയും അത് റെഡ് കാർഡായി മാറുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ഒരു വളരെ നാശപ്പെടുത്തി എ ടി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വളരെ നാശപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എൺപത്തി ആറാം മിനിറ്റ് വരെയും എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറാം മിനിറ്റ് വരെയും എ ടി കെ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ നല്ല പുഷ് ചെയ്തും പ്രഷർ ചെയ്തും കളിക്ക് കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ജോൺ ജോൺസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫൻഡർ നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹീറോ ഓഫ് ദി മാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു അതുകൊണ്ട് അത് നല്ലൊരു തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എൺപത്തി ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും അവസാനമായി ഒരു കോർണർ ലഭിക്കുന്നു കോർണർ കൃത്യമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ റോളിംഗ് ബോർജസ് മറന്നില്ല കൃത്യമായ ഒരു ഫ്ലിക്കിംഗ് ഹെഡറിലൂടെ അതൊരു ഗോളാക്കി മാറ്റി അത് ഗോൾ കീപ്പർക്ക് തടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിനും അപ്പുറത്തേക്കായിരുന്നു ബോൾ എത്തിച്ചേർന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഗോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി പിന്നെ പിന്നീട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഒരു കോർണർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന് എതിരായിട്ട് ഒരു കോർണർ ലഭിച്ചു അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എ ടി കെക്ക് സാധിച്ചില്ല അതിൽ ഒരു പരിക്കും കാര്യങ്ങളും വന്ന് കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ലഭിച്ചു ഫ്രീ കിക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്തു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എ ടി കെയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നല്ല രീതിയിലുള്ള പിഴവുകളും കാര്യങ്ങളും വന്നു അവസാനമായി ജോൺ ജോൺസൺ ഒരു ഹെഡർ ലഭിച്ചെങ്കിലും അത്